21st Cinema Oscars party at the Legend. Party. Có rất là nhiều những nghệ sĩ sẽ trình diễn ngày hôm nay Và nó là một chương trình khán giả đang theo dõi chương trình Thế giới showbiz Thì đây một nhân vật không hề xa lạ Đến như là CEO của đài truyền hình Asian World Media Chị Giá Hồng Sâm à, Xin chào chị và đầu tiên là phải nói là Ngày nào cũng gặp chị rồi Nhưng mà hôm nay chị đẹp như mọi ngày nhưng mà đẹp hơn nữa Thì đầu tiên là em có thể hỏi chị là hôm nay Mình mặc đồ của ai và có cái gì đặc biệt về cái bộ đồ này không? À, hôm nay chị mặc đồ của Danny Couture Giống như mà gần hầu như mọi năm đều mặc đồ của Danny Couture À, nhưng mà đặc biệt nhất là cái bộ bóng tay này à, thấy không thấy cái bộ bóng tay không cái này là bộ bóng tay này là được à, bảo trợ bởi Smile Trương à, Jazz Nail thì à, anh chàng này rất là talent và đã à, coi như là spend 2 tiếng đồng hồ để làm bóng tay này chẳng như ở ngoài mà còn đây nữa ở dưới nữa so, <cười> đây là cái bộ bóng tay mà chị rất là đắc ý đi chung với cái bộ đồ này thì em thấy nó phân rác không nó có nhiều cái lung băng ở dưới <cười> Vâng và một cái buổi tiệc live viewing Oscar nhưng mà không chỉ là mình theo dõi Oscar ngày hôm nay mà hôm nay còn là cho một cái good cause nữa đó là Children United Nation yeah. Thì chị Sâm thì năm nào mình cũng có tham gia cái này thì không biết cái tổ chức này thì nó có ý nghĩa gì với chị và đặc biệt là cảm giác của chị khi mà tham dự những cái sự kiện như thế này ngày hôm nay như thế nào ạ? À, cảm ơn em, như, như quý vị biết là Hồng Sâm có một cái foundation là chiên lo về cho, cho trẻ em À, những em, trẻ em mà mất phương hướng hay là mồ côi thì đó là cái mission mà Hồng Sâm theo theo đuổi cũng, cũng khá lâu cho nên cái 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 buổi tiệc cái chỗ này đó thì nó rất là ý nghĩa là tự vì họ là những con người cũng giúp cho trẻ em toàn thế giới United Nations thì năm nào họ cũng gây quỹ và kiếm được rất là nhiều tiền để giúp cho trẻ em thì đó là Hồng Sâm là một trong những người mà mà rất là admire và năm nào họ có những cái cái buổi tiệc mà celebrate thì Hồng Sâm đều tham gia hết cho nên đó là lý do tại sao rất nhiều buổi tiệc rất là nhiều nơi có thể mời đi nhưng mà vẫn chọn chỗ này à, để mình đi tới mặc dù nó nó chưa chắc là nó là cái mà à, có những chỗ khác vui hơn hay là đồ ăn ngon hơn hay là nhiều người hơn nhưng mà đây là cái ý nghĩa nhất đối với học sao mỗi năm và một buổi tiệc nó nhiều ý nghĩa và cho từ thiện nhưng mà chúng ta vẫn phải nhắc đến đó là Oscar thì năm nay là năm thứ chín đến lần thứ 92 thì không biết là on top of your head ngay trong lúc này thì chỉ có theo dõi những cái ứng cử viên hay là mình có một cái chút xíu về những cái dự đoán là nam diễn viên nữ diễn viên hay là bộ phim nào sẽ thắng không hay là bộ phim nào mà chị xăm thích nhất trong cái năm này à, có hai bộ phim mà chị rất là ưng ý và chị hy vọng rằng là một trong những bộ phim này sẽ thắng à, đó là 1917 1917 hoặc là The Parasite thì uh, nhất là Parasite là một bộ phim người người Korean đóng cho nên mình cũng muốn cho người Á Châu mình có một cái uh, you know get in được một cái giải năm nay là cái năm mà hầu như là hai năm vừa rồi đi là cái năm mà người ta nói rất là nhiều về cái cái chủ đề mà kỳ thị chủng tộc rồi racist rồi mọi thứ uh, lại cùng cái thời điểm đó là rất là nhiều producer chạy đặc biệt là người Việt Nam mình cũng nhiều đã đã giống như là bùng phát lên để mà đưa những cái talent của mình, đưa những cái câu chuyện của mình hoặc là những bộ phim mà mình tâm huyết để mà đưa vào thị trường thì thì chị nghĩ rằng là đây là một cái thời gian rất là good timing và hy vọng rằng là mình soon như chị nói cách đây 4-5 năm là chị rất là muốn người Việt Nam của mình sẽ được thắng một cái giải gì đó trong Oscar 
thì sau chị nghĩ rằng là chị là xuân trong một hai năm nữa là người việt mình sẽ bước vào những cái nominee như thế này thật sự là hôm xong lý do mà đài truyền hình là một trong bước đầu tiên thôi để mà có thể nối kết để mà nói chung cái cái đài truyền hình này nếu mà quý vị biết đến isu media thì quý vị thường biết là thừa biết là hồng sâm là cái người thật sự làm đài truyền hình không phải để lấy tiền không được nó cũng không có ra tiền nhưng mà qua những cái hệ thống marketing của hồng sâm làm thì truyền hình chỉ là một ngón tay để kết nối cho hệ thống marketing nhưng mà qua đó là đây là một cái chỗ sân chơi cho tất cả anh chị em giới trẻ để có thể có nơi để mà à, thực hiện những cái ước mơ của mình và hy vọng là một ngày đẹp trời thì hồng sâm sẽ có một cái 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 chỗ mà để cho các anh em của mình cùng tụ vào để làm một cuốn phim gì đó ngắn gì đó để hi biết đâu ngày một ngày nào đó anh chị em mình lại được lên nomini cho nên đó là cái ước mơ thôi nhưng mà không biết là còn để trời cho nữa. <cười> vâng và đặc biệt là một người cũng còn trẻ và có cơ hội công tác với chị Sâm thì Huy Lê phải khẳng định là đây là những cái những tâm huyết những cái dự định rất là thật và rất là uh, có kế hoạch của chị Sâm cho nên là những bạn trẻ những người đang xem đài truyền hình Asia nếu quý vị có hứng thú với đài truyền hình Asia thì cứ liên lạc với chúng tôi uh, theo dõi chúng tôi với từng những cái bước chân mà chị Sâm cũng như đài truyền hình luôn luôn thực hiện và em chúc chị có một buổi event rất là tốt đẹp ngày hôm nay enjoy the food enjoy the atmosphere và rất là cảm ơn là ngày hôm nay cuối cùng thì không mưa đúng rồi <cười> rất là lo đúng, đúng rồi đúng rồi hồi nãy là đáng lý là mặc cái áo đầm khác cơ xong về trợ lý gọi nói ok chị ơi mưa quá đó nước thảm nó rất là coi chừng lết không được thôi đợi cái áo đầm này nó khỏi lết gì đó <cười> nhưng mà cuối cùng cũng đổi được rút rồi cũng đổi được nha yeah. cảm ơn chị xong đã trả lời phỏng vấn của em và chúc chị có một uh, buổi tiệc thật là thú vị ngày hôm nay cảm, cảm ơn chị rất nhiều thank you em the one the only run our test absolutely thank you how's everything uh, it's pretty good it's pretty good it's a uh, pretty fast pace here he's he's good he's he's mover and shaken and and stuff like that so who are you wearing tonight you look gorgeous Thank you, and our, my stylist is right. Who is it? What's the name? Okay. She's gonna be here any minute. Her name is Matija Vuika. Matija Vuika. Matija Vuika. Wow. Yeah, yeah. <laughs> I love you. after the show, we're gonna have a whole fashion show with all her dresses. Oh, excellent. Oh, the glam cam. Woo! Do a stop there. Whoa! Look at that. Wow. <laughs> Gorgeous, gorgeous. I'm here with Chief Wakil. I am so excited about you performing tonight for my brother, my man, my beloved, Kobe Bryant. Yes, sir. Rest in peace. Amen. Rest, Rest in peace. I'm going to bring tears to my eyes right now. So you had a song on Power, right? Tell me, tell me what. Uh, well, I had tons of songs on Power. Uh, did some stuff for Empire, uh, Lego Batman movie, Neighbors. You can name it. Probably has some music on it. So. <laughs> and so, was are you a Southpaw? For boxing, tell me about that story. I'm an ambidextrous, so okay. so one of my lines was, "I don't like to write hooks on my southpaw." Oh, so, you know, there you go. It's one movie. of your hooks. Oh, yeah. I love it. I love it. Okay, so now tonight, are you gonna have kids performing with you or something like yeah, that? Yeah, it's gonna be some high schoolers from uh, Long okay. Beach Poly High. You know, it was uh, something that we decided to get them involved in. You know, just for for their basketball team and to get them amped up, but also a tribute to Kobe, like you said. So yeah. Oh wow, they they must be so excited. Oh yeah. So excited. And so, who are you hoping wins best film tonight? Joker. Joker. Yeah, yeah. Joaquin Phoenix, Joker. Yeah. Joker. Okay, that was a little too scary for me, but um, you know, tell us where everyone can find you. Chief Wakil, uh, at Chief Wakil, whatever, C-H-I-E-F-W-A-K-I-L, Twitter, Instagram, all that, so, yeah. Okay, so give us a little rap right here. Can you give us a little taste, a little, uh, little sample? Uh, here's a little rap for the Chiefs. Yeah. Uh, you can hold that, give us a little bit of something. <laughs> yeah, say what now? Yeah, yeah. Give us something. Okay, I'm a freestyle, so I don't know what I'm gonna do next. She's looking real nice sitting here in the blue dress. We red carpet, looking fresh, looking at desk, looking up and down, you see me, we doing next. We up in the Oscar party, we about to do it big. I'm doubt, you know what's up, say peace out to the kid. I made some mistakes, but it's all good. We gonna keep it going, we got all good. <laughs> I don't know, I ain't wanna rap, I, wanted, I ain't wanna write. I wanna do it, you know, make it, make it spontaneous, but yeah. And I'm standing next to actress Ho Stephanie. Nice to meet you and welcome to the show. I'm pretty sure you're not the first time here. And uh, so what do you think of the place and especially how do you feel right now about the event? Okay, so I love this Oscar party. It's honestly one of my favorites. We're here at the world famous Warner Estate. It's a gorgeous property. And besides the event being amazing, I'm here to support Children the United Nations. It's an amazing charity. I love Daphna who runs it. And it's just a really great experience to support the arts. But um, it's also an uh, Oscar viewing party, so I have to ask, like, who do you think is going to win today, especially for actresses? Oh my goodness. 
You know, that one's a little tough for me, but I will tell you this. The one thing that I'm really rooting for is the film 1917. I want that film to win with all my heart. It, it, I feel like it has completely elevated the the art of storytelling, and I want to see them awarded. Well, I am with Pretty in Pink. <laughs> what, who do we have here? Sky Alexis. Sky Alexis, she is beautiful, and she is in an Oscar-nominated movie. It's called Klaus. It's called Klaus. Tell us a little bit about it. Um, well, it's about how Santa became Santa. Okay. And it's how, like, um, he, like, an uh, act of kindness can brighten up anyone's day. Yes. It sure can. Now, this is letting children know to follow their dreams. Yeah. And they're like, it's always really important to follow your dreams. And even though there may be things that are in your way, just keep pushing. Keep pushing. Vâng và một lần nữa thì cảm ơn quý vị đang vẫn đang theo dõi chương trình à, Thế giới showbiz được phát sóng trên hệ thống đài truyền hình Asian World Media. Vừa rồi là những lời chào của Huy Lê cũng như là Mimi cùng với Rebecca ở ngoài thảm đỏ. Và hiện tại thì Huy cũng như là Mimi thì đang đứng ở bên trong hậu trường đó chính là căn biệt thự phải nói là quá đẹp đẽ như thế này. Thì à, Mimi lần đầu tiên à, lần đầu tiên em đến những cái event như thế này thì em có cảm giác như thế nào? Em cảm thấy rất là may mắn khi được uh... Anh dẫn đến đây và đây là lần đầu tiên em đến với một cái căn biệt thự, cái mansion lớn như thế này Và em có research một chút ở trên mạng thì có nói là căn biệt thự này là của Warner Bros, phải không anh? Harry Warner Estate, à, hiện tại thì cái căn nhà này đang có cái giá trị là trên dưới 35 triệu đô lận à, Cho nên là mình cũng rất là may mắn là có mặt trong cái buổi tiệc ngày hôm nay Và cũng một lần nữa phải nói với vị là ngày hôm nay thì vì nếu quý vị có theo dõi Oscar thì cũng biết là buổi sáng ngày 9 tây tháng 2 ngày chủ nhật thì mưa rất là nhiều và khi mà huy lê tới đây thì cũng cần rất là mưa mà phải nói là quá may mắn khi mà đúng cái thời gian mà cái thảm đỏ bắt đầu á thì trời thì lại trời quang mây tạnh tại vì em đến đây đấy và một lần nữa thì xin mời quý vị sẽ theo dõi những cái phong cảnh cũng như là những cái cảnh mà mọi người uh, celebrity vẫn đang tiến tới tiến tới rất là nhiều mặc dù chỉ là một cái buổi tiệc uh, theo dõi uh, cùng lúc với Oscar thôi nhưng mà đây cũng tụ hợp rất là nhiều những ngôi sao thể thao cũng giống như là những ngôi sao ca sĩ uh, rất là có tiếng để đến đây phục vụ cho vị khán giả On the red carpet with Miss Bias, how are you? Good, how are you? I'm good, you are just the cutest sensation I am I am just, I'm obsessed with you. Thank you. Okay, you do the best national anthem that I've ever heard. Thank you. And you're so calm, and what advice do you have for kids out there? Because you're just so calm about everything, and you just, do you just have fun, or what is your secret? Well, I just have fun, I follow my dreams, I never give up, and one day, your dreams will come true. So did you wake up one day and you said, you know what? I'm a singer. Well, okay. yeah. <laughs> Is well, that so? My dad introduced me to music, so. Oh, well, he did. How did he do that? Well, I started singing when I was two years old, and like I said, my dad introduced me to music. And then when I was three, I would sneak into his iTunes and listen to all of his Motown music. Ooh, Motown, six, right? You got to yeah. get those roots from Motown. I yeah. love that. Hello. Thank you for joining us. Thank you. And uh, what's your name? Monique Klozowski. Matt Klozowski. Uh, and why are you here? Uh, we are here because this is Brandy from Once Upon a Time in Hollywood. She played Brad Pitt's co-star um, in the movie, in Quentin Tarantino's new movie. I love the scene with the, uh, the, the food that like he prepared. The, 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 the scene was awesome. So, <laughs> so uh, has, he ever been, has she ever been into any other movies? No, she has not. This was her first one, and maybe she'll get a couple more. Oh my god, the first one got nominated. Yes, okay, awesome. Start out big. And uh, so, uh, so you guys at the event, and it's not just an uh, Oscar viewing party, it's also for a good cause. So how do you feel right now? Great. Absolutely amazing. This amazing. is a beautiful cause. It's for a beautiful reason. Um, kids are our future, and we need to take care of them. And any any fun memories like happening on set with Brad Pitt? Oh yeah, she got to kiss him. And and also the the the, the attack scene at the oh, end. Oh yeah, too. absolutely. Oh, yeah. That was insane. She actually had a stunt double for that scene. His name is Cerberus, and he's the one who did the bite scene at the end of the movie. 
She was the sweetheart. <laughs> Next up on the carpet, we have Kelly Nook from the Food Network. How are I, you? I am great. Thank you for having me. And so tell us a little bit about your show. What is it called? It's called America's Worst Cooks. Okay, so the worst cooks. This is too funny. It is a very, very good season to watch because I'm on it. The Mama exactly. K is in the kitchen. Exactly. So are you one of the worst cooks? I certainly am. The reason why is because I do not cook meat. So that was a stretch. Everything I cooked in the kitchen that had to do with dead meat turned into jerky. Okay. Okay. And so is there anything that you're great at cooking? Actually, I'm really good with smoothies and juices. Okay. Anything raw. Raw. She keeps it healthy. Yes, right. And so, what did you did you think that Aquafina was snubbed for movies? You know, you know what? I you know I, I love Aquafina. I have to say she needs a little Mama K in the oh. next sequel, The Crazy Rich Asians, because I think I can you know maybe highlight her a little bit. Okay. I, that's that's what I want to do next. Okay. Is Aquafina? I'm coming for you. And so, do you think Parasite will win Best Film? I am rooting for them. That is such a good movie, such a good movie. But I love cars, so I'm rooting for Ford and Ferrari. Ford and Ferrari, that yes. was an awesome, awesome film. Okay, well thank you so much, and we will be looking for you on your show. Can't wait, wait to see it. Hi Brooke, welcome to the show, and thank you for joining us. Thank you so much for having me. Look at this beautiful estate. Yeah. How can you not want to be here? I know. So, uh, so I'm pretty sure. So, it's not your first time here. This is not my first time. I love the cinema party. I love the charity United Children's Nation that is that it's attached to, and it's just fabulous. So, uh, luckily, the, the the rain is clear. So, how are you feeling like right now? Glad the rain's clear. See my crazy curly hair. I'm so excited, and I'm sorry. I was actually it's it's children's children's uniting nations. Yeah. Thank you. Uh, let me clarify that because I do know what I'm talking about, and I know that it's for at-risk youth, and I think it's such an important charity. So I'm thrilled to be here for a million reasons. The estate, cinema. I love supporting cinema, and Daphna is amazing. Everyone here inspires me. So I love this beautiful Oscars viewing party with these great people. I think I've run into all my actor friends around here, and it's so nice to celebrate together as artists, you know, and then for the charity to boot, it's so important. So I'm thrilled to be here now, especially now that the rain stopped. Yeah. So it's the 92nd Oscar. So do you have any favorite actor or actress like competing tonight and who thinks going to win? Do you have any guests just thrown out there? Yes. So, I mean, first and foremost, I have to shout out to Judy and Renee Zellweger. I mean, I think she is pretty much a shoe in at this point. I think everyone thinks that. But I have to say that Harriet, Cynthia Riva was spectacular as well. But I think that Renee Zellweger brought the most authentic, heart-centered performance to Judy that you could have ever asked for, and she quite deserves it. Um, so I have to say this is a really good year for the actors. You know, I, I loved so many of the films and Parasite. How exciting would that be? If Par we just watched it again the other night, and I get chills every time I watch it. It's so gut-wrenching, and the performances are spectacular, so I hope that that wins an award. And I would also have to say that Joker, albeit not one of my favorite films of the year, just personally too dark for me, coming from a girl who stars in a lot of horror movies, but I would have to say that Joaquin Phoenix was out of this world as an actor in that. I, I, so. I do think he, he also have a a slightly bit of bigger chance to win. Yes. Yeah, because I'd his, his character is just so unique, right? Yeah, yeah uh, just what he did from a deep, dark psychological performance standpoint is mind blowing. Well, that's it from the red carpet. The Oscars are about to start. I hope you had as much fun as I did talking to all the actresses, athletes, and philanthropists, and of course, Dr. Sam. Until next year, I'm Rebecca Grant from Asian World Media, and mm, see you next year. Thank you.